This is a global phenomenon, so it is our duty to watch. <laughs> it is our civic duty to watch. That's right. Let's talk about Squid Game. And honestly, the popularity of the show isn't just measured in ratings. You can also see it in everyday stuff like this. You want to wear a real outfit, watch a historical drama, buy some hanbok, and get your life together. Stupid. Oh, poor Woody and Mr. Potato had a Squid wow. Game. A uh, fan recreated the red light, green light scene with Toy Story characters. 안녕하세요, 원다입니다. 드라마 오징어 게임이 전 세계의 흥행을 이어가고 있는 가운데 참 우스운 작태를 보이는 나라가 있습니다. 말하지 않아도 떠오를 두 이웃 나라인데요. 이중한 나라는 불법 다운로드 시청도 모자라 오징어의 승리라며 대놓고 베낀 예능 프로그램을 런칭하려다 국제적으로 망신을 당하기까지 했습니다. 또 다른 한 나라는 소위 대박 중의 대박을 기록한 오징어 게임에 몹시도 배가 아픈 듯한 행태를 보이고 있는데요. 일부 상식적인 언론들은 오징어 게임의 성공 사례를 객관적으로 분석하고 있으나 다수의 매체들은 말 그대로 정신 승리를 하고 있는 모양새입니다. 일본 경제 매체 현대 비즈니스는 최근 오징어 게임이 정말 인기라고 푹 빠지지 않은 사람이 속출하는 세 가지 이유라는 제목의 기고문을 올렸습니다. 이 기고문 작성자인 야마모토 나오코는 일본에서도 시청 회수가 많은 것 같다며 지난달 17일 공개된 오징어 게임은 지금도 일본 내 넷플릭스 오늘의 종합 탑10 1위라고 말하며 이어 야마모토는 이 같은 오징어 게임 인기의 실제에 의문을 제기했습니다. 야마모토는 오징어 게임의 유명세에 비해 시청자들에게 큰 호응을 이끌어내지는 못했다고 주장했는데요. 오징어 게임이 종합 1위지만 체감 인기는 크지 않다는 게 그의 주장입니다. 그러면서 그는 그 근거로 댓글을 들었습니다. 오징어 게임 인기를 소개하는 기사에 100개도 채안 되는 댓글이 달리는 게 대부분이라는 것입니다. 이는 곧 사람들의 관심 정도를 나타내는 것이라고 그는 주장했습니다. 또한 일본 네티즌이 적은 댓글을 소개하기도 했는데요. 봤는데 크게 재미없더라. 정말 인기 드라마 맞나? 별로네. 등 반응이 시큰둥하다는 것입니다. 그러면서 일본 엔터테인먼트 업계에서도 오징어 게임에 그다지 큰 관심이 없다며 그 이후로 오징어 게임 같은 데스 게임 장르 영상물이 일본에 이미 많이 나왔다는 점 일본과 다른 사회적 배경 그리고 조작의 가능성을 들었습니다. 실제 일본에서는 드라마 오징어 게임과 유사한 드라마가 많습니다. 카이지 배틀로얄이 대표작입니다. 다만 이들 드라마는 세계적 흥행은 하지 못했습니다. 두 번째 이유로 꼽은 일본과 다른 사회적 배경에 대해서는 오징어 게임 참가자들은 모두 경제적 빈곤 때문에 게임에 참가했다는데 이는 다소 틀에 박혀 있는 것으로 신선함이 부족하다는 것입니다. 일본인들은 삶의 괴로움을 다양한 이유로 느끼고 있기 때문에 게임 참가 이유가 더 다양해야 한다는 게 그의 의견입니다. 끝으로 오징어 게임 인기 자체가 조작됐을 수 있다는 근거 없는 주장을 펼쳤는데요. 야마모토는 너무 지나친 생각일지도 모르지만 의도적으로 조작된 랭킹으로 밝혀질 수도 있다. 마케팅에 능숙했다. 케이팝처럼 전세계적 재생수를 올리는 노력을 하고 광고를 통해 일이나 추천 콘텐츠로 소개되면 사람들은 나도 볼까 하는 생각이 들게 된다. 한국이 최초와 1위를 강조해서 보면 막상 별일 아닐 때가 많다 등 일본에서 나온 의견들을 소개했습니다. 그러면서 오징어 게임에 대한 의문이 과연 일본만의 반응인지 아니면 세계에서도 그다지 흥행이 아닐지 그 진가는 시간이 말해줄 것 이라고 덧붙였죠. 이렇게 아무리 일본이 한국을 질투하며 정신 승리로 스스로의 눈과 귀를 막으려고 발버둥 쳐도 오징어 게임의 인기는 피할 수 없는 세계적 현상입니다. 지금 전 세계적으로 가장 핫한 이슈가 오징어 게임이니까요. 미국 유명 헐리우드 배우인 드류 베리모어도 그녀의 쇼에서 오징어 게임에 대해 언급하며 지금 현재 오징어 게임이 세계적 현상이므로 오징어 게임을 보는 것은 의무라고 표현하기까지 했으니까요. Ross, what are you going to binge next? Well, I just have to say this. I need like 18 recommendations from friends before I commit to a show. Next, I'm going to watch Squid Games. That's my next binge. Me too. Yeah? Should we watch it together so yeah. we can discuss it? I hear it's fairly scary, so I'm committing to the first 20 minutes. I think it's only just like, uh, I think it's more like Kill Bill Hunger Games. Like, it's not like what would totally terrorize us. Okay. Is it, it worth it? Should I watch it? Okay. I'm in. Raise of hands how many people like Squid Game. This is a global phenomenon, so it is our duty to watch. <laughs> it is our civic duty to watch. That's right. <laughs> All right. 오징어 게임의 세계적 인기는 흥행으로 파생된 숫자들만 간단히 살펴봐도 그 정도가 어느 정도 수준인지 쉽게 파악할 수 있는데요. 첫째, 오징어 게임의 극중 인물들이 신었던 흰색 슬리보는 매출이 거의 만 퍼센트나 올랐습니다. 영국의 스니커즈 채널 솔 서플라이어는 오징어 게임의 공개 이후 화이트 스니커즈의 수요가 9,900% 상승했으며 
이중 반스의 화이트 슬리본은 7,800%까지 증가했다고 밝혔습니다. 솔서플라이어는 수요 증가의 원인에 대해 할로윈 이벤트 때 오징어 게임 코스튬을 준비하는 사람들이 드라마 속 운동화와 유사한 흰색 운동화를 구매하고 있다라며 그중 반스의 화이트 슬리본이 가장 많은 선택을 받고 있다라고 설명했습니다. 오징어 게임 극중 456명의 출연진은 다소 지루하게 보이는 초록색 운동복과 끈이 없는 흰색 신발로 특징 지어집니다. 이 흰색 운동화는 옆구리가 탄력 있고 목이 패딩된 반스 회사의 모델이죠. 반스는 다양한 색상과 프린트로 된 클래식 슬리본을 출시했는데 여기에는 색을 칠하지 않은 흰색도 포함되어 있습니다. 최근 주목받고 있는 흰색 반스 운동화는 판매하는 데몇 년이 걸린 매우 고전적인 디자인인데요. 실제로 반스는 불과 3주 만에 반스 흰색 운동화 매출이 7,800%나 증가했다고 밝혔습니다. 이는 전례 없는 기록적인 수치로 오징어 게임 시리즈의 성공이 실제 그 이상이라는 것을 보여줍니다. 게다가 불과 며칠 사이에 인터넷 검색도 급증해 전체 네트워크에서 검색어 97%에 해당하는 등 가장 인기 있는 신발 모델 중 하나가 됐죠. 영국 유료 TV 채널인 코메디 센트럴 UK에서도 현재 가장 핫한 오징어 게임과 전례 없는 기록적인 수치를 올린 흰색 운동화 판매 소식을 코미디 소재로 사용하기도 했죠. And talk about Squid Game. And honestly, the popularity of the show isn't just measured in ratings. You can also see it in everyday stuff like this. The popularity of the new Netflix show Squid Games is giving a big time boost to shoes. There's been nearly a 10,000% spike in demand for white shoes, according to new data. More specifically, Vans slip-ons. It's believed that people are buying these up to craft their Halloween costumes. Like, like who is looking at all the costumes in Squid Game and saying, you know what I really need for Halloween? Those crazy shoes. See how crazy those shoes are? That's what I need. It's a very practical-minded trick-or-treater, it feels like. You know, like some people will look cool in their slutty ghost Halloween outfits, but when are you ever going to wear it again? You know, you can wear those shoes all the time. All the time. But I'm not surprised. I'm not surprised that Squid Game has become such a popular Halloween costume. I mean, everyone wants to pretend just for one night that we're living in like a, like a dystopian world where people make life or death choices because they're trapped in debt. That's like a cool, crazy idea. Hello? We are living in that world right now? Oh. Oh, that's the whole point of the show. Oh, oh, now I, oh, man. Yeah, that, that makes so much sense. Yeah, nope, totally get it now, totally get it. All right, I love you too. Bye. Sorry. 안녕하세요. What I just said was hello in Korean because everybody getting all excited about these Korean shows. You're late, you're late. I've been watching Korean TV shows since I was in high school, baby. Atlanta, KTN, keeping me in Korean drama since 1997. Have you seen Mr. Queen? No. Have you seen Rookie Historian? No. You want to wear a real outfit, watch a historical drama, buy some hanbok, and get your life together. Stupid. 10월 21일, 넷플릭스의 3분기 실적 발표 후 영국 로이터스 통신과 프랑스 공영 방송인 프랑스 24는 2021년 상반기에 성장이 멈췄던 넷플릭스가 오징어 게임을 출시하면서 기대했던 것보다 훨씬 더큰 재정적인 성과를 올렸다고 보도했습니다. 오징어 게임 공개 1개월 만에 1억 4,200만 가구가 오징어 게임을 시청했으며 3분기에 438만 명의 가입자가 늘어 현재 넷플릭스는 2억 1,360만 명의 가입자를 돌파했다고 합니다. The global popularity of Korean thriller Squid Game lured more new customers to Netflix than expected in the recent quarter. And now the world's largest streaming service is predicting more growth through the end of the year. After a sharp slowdown in the first half of 2021, Netflix Tuesday said it added 4.38 million subscribers from July through September to reach a worldwide total of 213.6 million, surpassing Wall Street's expectations. Netflix enjoyed a subscriber boom last year as the health crisis kept audiences at home, but growth stalled in the first half of 2021. At the same time, competitors, including Disney Plus and HBO Max, bolstered their offerings. But then Squid Game came along on September 17th, and it exploded, quickly becoming Netflix's most watched original series ever in its first month. Excitement around Squid Game has spurred sales of tracksuits and van sneakers, kindled interest in the Korean language, and is helping some small businesses catering to the craze. 
Squid Game, the South Korean uh, show, which has brought a flood of new subscribers to Netflix, boosting its financial results beyond what had been expected uh, for the company. It's the biggest ever series launch on the platform, reaching more than 142 million viewers globally so far. Now, all of this has helped to bring more people to Netflix in a time of year which is traditionally slower when it comes to growing subscribers. The company optimistic about the rest of the year as well, as Brian Quinn now reports. South Korean drama is now Netflix's biggest hit ever. Costing just $22 million to produce, the company estimates its value at over $900 million. 4.4 million people signed up from July through September, bringing total subscribers to nearly 214 million. The company expects to add 18.4 million for 2021 as a whole. 미국의 한 방송에서는 오징어 게임이 세계적 인기로 한 오징어 게임의 팬이 미국 유명 애니메이션 토이 스토리를 오징어 게임 이야기로 재창조했음을 소개하기도 했습니다. Everyone's been talking about Squid Game, and it's become the most popular series on Netflix. And now one of the most violent scenes from one of the first episodes has been reimagined with characters from a much more family-friendly universe. Code Red! Freak baby, freak freak baby. Red light, green light. When you ready to go? Tell me when you're ready to go. Oh, poor Woody and Mr. Potato had a squid wow. game. A uh, fan recreated the red light, green light scene with Toy Story characters. In this version, characters caught moving when they're not supposed to are shot with darts or foam balls. Characters, of course, in the real squid game are not quite as lucky. 오징어 게임에서 인상적인 연기를 펼친 신인 배우 정호연의 인스타 팔로워 수는 2천만 명을 돌파하기 시작했습니다. 이렇듯 오징어 게임은 수치적인 것만 보나 세계적인 반응만 보나 영실 상부 대박 중에 대박인 것은 확실합니다. 한국 콘텐츠가 크게 성공할 때마다 일본 언론이 보이는 고질적인 정신 승리가 새삼스러운 것은 아니나 열등감에 찌들어 있는 모습이 조금 안타까워 보이는 것은 사실입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청해주셔서 감사합니다. 안녕하세요.